அனைவருக்கும் வணக்கம் எலக்ட்ரிக்கல் டுடே யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல்ஸோட டைப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படியே ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டினா என்ன டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஒரு கண்டக்டரில் நார்மல் கரண்ட் ஃப்ளோவை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மையை தான் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்வோம் அதுவே ஒரு மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸை குறிக்கும் போது ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்வோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா ஒரு கண்டக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோவை எந்த அளவுக்கு அனுமதிக்குதுன்ற தன்மையைத்தான் கண்டக்டன்ஸ்னு சொல்வோம் அதுவே ஒரு மெட்டீரியலோட கண்டக்டன்ஸை குறிக்கும் போது கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்வோம் இது ஒரு மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சரை ஒன் டிகிரி ரைஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைஸ் ஆகிற கான்செப்ட் தான் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி ஒரு மெட்டீரியலில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணி ரெசிஸ்டன்ஸில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுறது தான் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் கரண்ட்டை ஈஸியாக கடத்தக்கூடிய பொருளை தான் கண்டக்டர்னு சொல்வோம் கண்டக்டர்ஸ் மெட்டாலிக் பாண்டால் ஆனது மெட்டாலிக் பாண்டுனா கெமிக்கல் பாண்டில் ஒரு வகை ஒன்றும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஆட்டம் அழுத்தத்தின் காரணமாக ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கிறது தான் கெமிக்கல் பாண்டுன்னு சொல்வோம் இதில் மெட்டாலிக் பாண்டுனா பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ் அயான்ஸும் அழுத்தத்தின் காரணமாக இணைஞ்சிருக்கிறது தான் மெட்டாலிக் பாண்டு கண்டக்டர்ஸில் நிறையா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதோட மூமெண்ட்ஸ்னால பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் உருவாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் கண்டக்டர்ஸ் மெட்டாலிக் பாண்டால் ஆனதுன்னு சொல்லலாம் கண்டக்டர்ஸ் பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடையது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் ஒரு குட் கண்டக்டரும் புவர் கண்டக்டர் ஆகுங்கிற அர்த்தமும் இருக்கு இப்படி டெம்பரேச்சர் ரைஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரைஸ் ஆகி டெம்பரேச்சர் ரைஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சாதகமாக அமையறதுனால கண்டக்டர்ஸை பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கண்டக்டர் மெட்டீரியலில் வேலன்ஸ் பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் க்ளோஸாக தான் இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக கண்டக்ஷன் நடக்கும் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டும் வேலன்ஸ் பேண்டும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆட்டமில் ஒரு பகுதி தான் கண்டக்ஷன் பேண்டு பொதுவாக எம்டியாக தான் இருக்கும் வேலன்ஸ் பேண்டில் நிறையா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் போது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடும் அப்போது அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகிடுது இப்படி தான் கண்டக்ஷன் நடக்கும் ஏற்கனவே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பற்றி பேசிக் கான்செப்ட்லேயே பார்த்துருக்கோம் இப்படி ரெண்டு பேண்டும் கண்டக்டர்ஸில் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கனால ஈஸியாக கண்டக்ஷன் நடக்கும் கண்டக்டர்ஸை பொதுவாக எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டை கேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சில்வர் காப்பர் கோல்டு அலுமினியம் அயான் ஸ்டீல் பிராஸ் பிரான்ஸ் கிராஃபைட் டர்ட்டி வாட்டர் அண்டு கான்கிரீட் இதெல்லாம் கண்டக்டர்ஸோட சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸில் கரண்ட் கண்டக்ஷன் கண்டக்டர்ஸை விட கம்மியாக இருக்கும் இன்சுலேட்டர்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் செமி கண்டக்டர்ஸ் கோவலன் பாண்டால் ஆனது கோவலன் பாண்டுனா ஏதாச்சும் ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இடையில் ஒரு பேரா ஜோடியா எலக்ட்ரான் ஷேரிங் நடக்கிறது தான் கோவலன் பாண்டு அதனால் செமி கண்டக்டர்ஸில் எலக்ட்ரான் ஷேரிங் கண்டக்டர்ஸை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் இங்கே டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்படி டெம்பரேச்சர் ரைஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சாதகமாக அமையாதனால செமி கண்டக்டர்ஸை நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடையதுன்னு சொல்வோம் இங்கே கண்டக்ஷன் பேண்டும் வேலன்ஸ் பேண்டும் கம்மியான டிஸ்டன்ஸில் மட்டும் பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஓரளவுக்கு இருக்கும் கண்டக்ஷன் நார்மலாக இருக்கும் டயோட்ஸ் டிரான்சிஸ்டர் ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண செமி கண்டக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜெர்மானியம் சிலிகான் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுற செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் இன்சுலேட்டர்ஸ் கரண்ட்டை கடத்த முடியாத மெட்டீரியலை தான் இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்வோம் இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியல்ஸில் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கேப் ரொம்ப இருக்கும் அதனால் கண்டக்ஷன் நடக்காது வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கோவலண்ட் பாண்டால் இணைஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸ் லாக்காக இருக்கும் அதனால் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது 
இங்க டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்படி டெம்பரேச்சர் ரைஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சாதகமா அமையாதனால இன்சுலேட்டர்ஸ நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடையதுன்னு சொல்வோம் அதனால கிளாஸ் போன்ற சில இன்சுலேட்டர்ஸ்ல டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகி கண்டக்டராக கூட மாறுங்கிற தகவலும் சொல்லப்படுது சர்க்யூட்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஒரு பகுதிக்கு மேல போகாம இருக்க கரண்ட் ஃப்ளோவை கட்டுப்படுத்த இன்சுலேட்டர்ஸ சர்க்யூட்ல யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் ரப்பர் ஆயில் ஃபைபர் கிளாஸ் போசிலைன் செராமிக் குவாட்ஸ் ட்ரை காட்டன் ட்ரை பேப்பர் ட்ரை வுட் பிளாஸ்டிக் ஏர் அண்ட் டைமண்ட் இதெல்லாம் இன்சுலேட்டர்ஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி சிம்பிளாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் டுடே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி